Merhaba, hoş bulduk. Size MNP ile ilgili birkaç sorumuz olacak. Tabii, buyurun. E, MNP'ye yatırım yapma kararını nasıl aldınız? Bize biraz süreçten bahseder misiniz? MNP e, özellikle bu Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde e, çok temel bir sorunu adresliyor. Burada gerçekten de çok muazzam bir unbank dediğimiz ve bankacılık sisteminin dışında olan bir e, nüfusu hedefliyor başlangıç olarak. Aynı zamanda tabii ki blockchain teknolojisinin <gülüyor> önemli avantajlarını e, değerlendiriyor. Özellikle e, paranın hızlı bir şekilde cross border olarak bir ülkeden diğer bir ülkeye geçişi, hızlı bir şekilde e, merchantlar tarafından cash out edilebilme kabiliyeti ve yine kullandığı teknoloji itibariyle çok hızlı bir şekilde bunun gerçekleşmiş olması ve çok güvenli bir şekilde gerçekleşmiş olması bu projeyi çok değerli kılıyor. Tabii ki bir projeye karar verirken en önemli şeylerden bir tanesi ekip. Hakikaten de bugün şuna ikna oldum. Çok değerli bir ekip bu işin başında ve çok dedike bir ekip. Ben bugün çok daha fazla inancımı artırmış oldum bu projeye. Gerçekten de çok heyecanlıyım buna. Bu kadar erken aşamada bu projeye yatırım yapmış olduğum için büyük ümitler taşıyoruz. Çok güzel. Peki, Menape'nin sizce en dikkat çeken özellikleri nelerdir? Menape çok gerçekçi bir proje. Gerçekten de bugün kripto dünyasında henüz bir value exchange anlamında, değer transferi anlamında gerçekleşmeyen bir sorun var ve bunu adresliyor ve burada Mena Cash gibi işte kendisini dolara endekslemesi ve volatilite sorununu çok işte değerlerin inip çıkma sorununu adresliyor olması ne kadar ayağa yere basan gerçekçi bir proje olduğunu gösteriyor. Odaklandığı bölge itibarıyla da çok gerçekçi buluyorum. Çünkü asıl gerçekten de bu bölgede büyük bir sorun var. Bankacılık sistemi ne kullanmayan, kullanamayan çok büyük bir nüfus var ve büyük bir nüfus bu. 420 milyon kişiden bahsediyoruz ve ciddi bir banka kullanımının eksikliği söz konusu. O açıdan ben şey buldum, çok ayağa yere basan, aynı zamanda şey en yüksek teknolojileri, en güvenilir teknolojileri kullanan ve çok iyi bir community build etme, community yaratma yeteneği olan bir proje. Ee, tabii ki her şeyin başında ekip geliyor. Çok güzel. Ee, peki, global ölçekte baktığımızda kripto pazarı giderek büyüyor. ICO dünyasının geleceğiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? ICO özellikle e, network etkisi olması gereken tüm projelerde e, çok büyük e, başarılar sağlıyor. Çünkü burada yumurta tavuk sorununu çözüyor bir yerde. ICO'lar sayesinde networkler çok daha kolay bir şekilde e, kurulabiliyor. Burada tabii ki regülatif e, e, olayların gelecekte daha da e, etkilerini hissedebiliriz. Ama o anlamda da mesela Menapay projesinin yine en başından beri işte müşteriyi tanı, know your customer veya e, anti money laundering anlamında e, çok e, sağlam e, çözümlerle geldiğini e, görüyoruz. O açıdan e, şey hani gelecekteki Problem anlamında, regülasyon anlamındaki problemleri de bugünden öngörmesi çok değerli. Biraz daha finans dünyası ICO öncesi yatırımlara yönelmiş durumda. Pek çok proje biraz daha fazla satış gerçekleştiriyor ICO öncesinde. Bu regülasyonlardaki biraz endişelerden dolayı ama ben Menape'de böyle bir sorunu da görmedim. Yani şey yapmadım, hissetmedim. Çünkü en başından çok bunu önemsiyor. Gelecekte karşılaşılabilecek olan regülasyon sorunlarını bugünden çözmeye amaçlıyor. Çok ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.